চলুন ফিরে যাই আমাদের আজকের অতিথি অভিনেত্রী রিমু রোজা খন্দকারের কাছে আদ্য শুরুতে একটু জানতে চাই যে বর্তমান ব্যস্ততা আসলে কেমন যাচ্ছে অভিনয় নিয়ে ল্যাম্পোস্ট তো আমরা দেখছি বাংলা ভিশনে বৃহস্পতি শুক্র শনি রাত 9টা 42 মিনিটে যাচ্ছে খুব মডার্ন একটা মে ইউনিভার্সিটিতে পড়ি খুব দুষ্টু একটু আচ্ছা দুষ্টু মনে হচ্ছে আমার বোন থাকে রবিন আর আজা জুই জুই ভাবি হচ্ছে আমার বোন থাকে ক্যারেক্টার প্লে করেছে দুই বোনের আমরা সে একজনকে পছন্দ করে সে আমাকে বলে যে ওর ক্যারেক্টারটা কেমন তুই দেখার জন্য গোয়েন্দাগিরি কর আচ্ছা দেখা যায় আমি তার প্রেমে পড়ে গেছি সেটা ক্যারেক্টার প্লে করেছে মার্জি ক্রসল ভাই ভয়ঙ্কর ব্যাপার একদমই তবে লাস্ট পর্যন্ত আমি বলে দিয়েছি যে আসলে আমি দেখছিলাম যে আপনি আমার বোনকে কতটুকু ভালোবাসেন হুম সে কাকে ভালোবাসে এটা দেখতে হলে লাস্ট পর্যন্ত ল্যাম্পস্ট দেখতে হবে শেষ পর্যন্ত দেখতে হবে অনেকগুলো পর্বত আসলে হয়ে গেছে কেমন সারা পাচ্ছেন মাশাআল্লাহ ভালো गिये फर সে জায়গা থেকে কি দায়িত্ব বোধটা একটু বেড়ে যায় না অবশ্যই বেড়ে যায় এবং এখন যে মানুষ আমাকে চেনে আমি যে ক্যারেক্টারগুলো করি সে নাম ধরে ডাকে আমাকে যেমন বড় বড় মানে একদিন একটা পুলিশের কথাই বলি যে রাতে বেলা চেক করছে চেক পোস্টে বসে না তো একটা পুলিশ দেখছিল মেয়ে কে আসছে মেকআপ করে আমি শুটিং করে আসছি আর একটা পুলিশ পাশে ছিল বুঝছ আপনি শায়লা পান আর সেকেন্ড দা বক্সে আর না একদম ক্যারেক্টার নাম এবং সে আমাকে ছবি তুলছে লিটারালি रचना <laughs> অনেক ব্যস্ততা নিয়ে আছেন এই যে এত কাজ একসাথে করছেন আর এক একটা তো এক এক ধরনের চরিত্র মানে সেটাকে ধারণ করতে হয় সেটার জন্য নিজেকে আসলে কিভাবে প্রস্তুত করা হয় হয়তো আমি মাল্টিটাস্কার না কিন্তু যখন আমাকে বলা হয় যে গেটআপটা এরকম হবে ক্যারেক্টার এরকম আমি সঙ্গে সঙ্গে আমি দেখতে পাই এটা যদি আমি দেখতে না পাই আমি আসলে ক্যারেক্টার পোর্ট্রে করতে পারি না আচ্ছা হয়তো সেটা সে হাউসওয়াইফ হয়তো সে আর গরিবের ওয়াইফ আচ্ছা বা একটা নরমাল একটা মেয়ে হ্যাঁ যেটাই হোক আমি আসলে দেখতে পাই জিনিসটা मायर स्मृति मेलेना पानी पड़े डायरेक्टर 
মানে শি ইজ ওয়ান অফ মানে ফার্স্ট অ্যাক্ট্রেস ইন বাংলাদেশ যার নাম দিয়ে টাইটেল হয়েছিল এরপরে মৌসুমি আপু নাম দিয়ে মৌসুমি সিনেমা হয়েছে তারপরে সোহেল রানা আঙ্কেলের নাম দিয়ে সোহেল রানা নামে সিনেমা হয়েছে তা আমার আমার নাম ছিল টিনা এটা একটা মেয়ের জার্নি ছিল একটা মেয়ের একটা নর্মাল একটা মেয়ে কীভাবে করে সে অভিনেত্রী হয়ে একটা জার্নি ছিল তো এটা জন্য সিনেমাটার নাম আসলে না দেখলে বুঝতে পারবে না যে কেন সিনেমাটার টাইটেল ছিল প্রিন্সেস টিনা খান আফটার দ্যাট শি নোন বাই ফেম বাই প্রিন্সেস টিনা খান শি ওন দ্য ন্যাশনাল আর্ট অলসো ফর দিস ফিল্ম খুব অল্প সময় কাজ করেছেন এবং অতটুকুতেই নিজের যে প্রতিভা সেটা দেখিয়েছেন এখনো যদি কাউকে বলা যে আমার আমি যদি অনেক সময় বলতে চাই না আমি আমার আম্মু কে ছিল অনেক সময় যে রেফারেন্স আসে যে আমার মায়ও ছিল তারা এমনভাবে বলে না আমি খুব মানে আমি এত রেসপেক্ট করে শি ওয়াজ সো এহেড অফ আর টাইম রাইট এবং একই দিনে আমরা আসলে দুজন গুণী মানুষকে হারিয়েছি যাই হোক সেই সেই কষ্টের কথা বাদ দিয়ে আবার আপনার কাজের কথায় ফিরতে চাই যেটা বলছিলাম নাটকের ব্যস্ততা মুভিতে কাজ করছেন বেশ কিছু মুভিতে আপনাকে আমরা পেয়েছি তো দুটো জায়গায় কাজ করার সময় আসলে অভিজ্ঞতাটা কেমন থাকে দুটো কাজের জায়গার মধ্যে যদি পার্থক্য করতে বলি বা কোনটাকে বেশি ভালো লাগে জিজ্ঞেস করি কি বিশ্বাস করবেন আমার টেলিভিশনকেই ভালো লাগে বেশি যদিও আমি এফডিসি তো যখন ঢুকে আমি বলে আমি নানার বাড়িতে আসছি তারপরে হচ্ছে আমার আর হচ্ছে কিছু ভালো সিনেমা আমি করেছি আমি একটা ফিল্মের জন্য ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ডের নমিনেশনে নাম গিয়েছিল আমার যেমন আমার যেমন এখন দেখায় যে নমিনেশন কে কে পেয়েছে ফিল্মে আসলে এরকম হয় না ওখানে জুরি বোর্ডের কাছে নাম যায় বা যারা দেখে ওদের কাছে নাম যায় তা একটা ফিল্ম করেছিলাম ভালোবাসলে ঘর বাঁধে যায় না আমি এত ভালো কমেডি করেছিলাম যে কমেডিতে আমার নাম গিয়েছিল এবং খুবই ছোট একটা ক্যামিও করেছি আমি বাট যারা দেখেছে তারা আমাকে বলেছে ভালোই করেছো তুমি আর একটা আসছে আদি এটা হয়তো এবছর রিলিজ পাবে একটা করছে অবতার একটা সিনেমা ওখানেও জাস্ট ক্যামিও এটা খুব ইম্পর্টেন্ট আর একটা শুরু করবো হচ্ছে ইয়ে ফেরা নাম একটা ফিল্ম করবো এটা অনুদান প্রাপ্ত সিনেমা আচ্ছা ওখানে কি ধরনের চরিত্র ওখানে একদম মানে মুক্ত যুদ্ধের টাইমে একদম ওই প্রিয়টা দেখানো হয়েছে একটা একটা মা তার বাচ্চাকে কী করে সেভ করে এবং ডিরেক্টরটা আমাকে নাম টিটু পুরা নামটা মনে আসছে না আমার আচ্ছা সে আমাকে বলেছে যখন আমি এটা লিখেছি এটা আপনার জন্য আমি লিখেছি আচ্ছা ক্যারেক্টার আপনি ছাড়া কেউ পারবে না তাই আই এম ভেরি অনার্ড ইটস মাই রেওয়ার্ড অলসো যে যখন কেউ আমাকে বলে যেটা আপনার জন্য আমি লিখেছি সাগর ভাই তো লেখে এটা তো আমার জন্য অনেক বড় পুরস্কার সে ওয়ান অফ বেস্ট ডিরেক্টার ইন আওয়ার কান্ট্রি টুডে মানে টেলিভিশন মিডিয়ায় সাগর জান সে যখন বলে যে তোর জন্য আমি লিখেছি বড় পুরস্কার এবং অনেকগুলো কাজে সাগর ভাই যখন পুরস্কার পেয়েছে ওই কাজগুলো আমিও থাকি মনে করি যে সেই পুরস্কারটা আমিও আসলে পেয়েছি তো অংশ শুরুটা কিন্তু হয়েছিল মডেলিং দিয়ে তাই তো আমি যতটুকু জানি তো সেই গল্পটা একটু শুনতে চাই যে শুরুটা ঠিক কিভাবে কখন হয়েছে আসলে কি হচ্ছে আমি আসলে এয়ার হোস্টেস হব ওকে আমি ট্রেনিং ট্রেনিং সব করেছি আর 15 দিন পর আমার জয়েনিং তো হচ্ছে আমি খুব খুশিতে আছি আমাদের একটা প্রসেস থাকে যে যারা যারা সিলেক্ট হয়েছে একটা ছবি তোলার একটা সেশন থাকে ওগুলো ওদের বুশিয়ারে পর পাবলিশ করে কে কে বছর সিলেক্ট হলো তো ইকবাল আহমেদ বাংলাদেশের অনেক বড় ফটোগ্রাফার ওনার ওখানে হয়েছে তো জয়েন করার কিছুদিন জয়েন করবো পনেরো দিন পরে খুব ভালো লাগছে যে এয়ার হোস্টেস হবো ফ্লাইং করবো আকাশ ছো আর কি আর অভিনেত্রী কখনো আমার মাথাতেও ছিল না আচ্ছা छवि मामाजामान উনি স্ট্যামফোর্ডে স্ক্রিপ্ট পেপার পড়াতো তো জানে যে আমি কিছুদিন ধরে মডেলিং করছি ওটার পর থেকে কিছু টুকটাক বিলবোর্ডের কাজ পেপার আর্টের কাজ করছিলাম এর মধ্যে টিভি শো কয়েকটা করেছিলাম অত মানে ফেমাস ওরকম কিছুই করি নাই অনেকের সাথে মিলে আমার সলো বলতে আসলে ওরকম টিভি শো কিছুই ছিল না তখন তো আমার মামা বলছে তোর যখন এত ইয়ে আমার একটা স্টুডেন্ট আছে পারভেজ নাম ও একটা শর্ট ফিল্ম বানাবে তুই দুইটা সিন আছে করবে কিনা একটা আমাদের ডায়লগ আছে একটা আমাদের নাই হ্যাঁ করবো 
আচ্ছা তো এটা আমি করতে গেছি ওখানে আমার একটা সাংবাদিকের সাথে পরিচয় আছে বিপ্লব কুমার পাল উনি তো অনন্য পত্রিকা ছিল তো উনি অনেক আমার ছবি তুলেছে উনি অনেক অনন্য পত্রিকা আমাকে অনেক ফটোশুট করিয়েছে তো ওনার মাধ্যমে আমার আমাকে উনি বলেছে যে আপনি যদি কিছু মনে না করেন আপনি কি কি কারোর সাথে পরিচয় হতে চান অভিনয় করবেন কিন্তু আপনার মা এই ছিলেন আপনার মামা ডিরেক্টর আমি বলছি করলে হয়তো আর মামা যদি আমাকে অফার দেয় আমি ওখানেই করব তখন উনি আমাকে বললো যে আচ্ছা ফেরদোস হাসান রানা নামে একজন ডিরেক্টর আছে উনি একটা ছাব্বিশ পর্বের সিরিয়াল করবে আচ্ছা পৃথিবীর সব রূপ মিশে যাচ্ছে ঘাসে আচ্ছা ওটি আমার ফার্স্ট সিরিয়াল ছিল ওকে আমি দেখা করতে গিয়েছি তো ভাইয়া বললো যে দেখো সব অলমোস্ট কাস্টিং ফাইনাল একটা কাস্টিং বাদ আছে বৈষ্ণবী তুমি আর শাড়িয়া শুভ বৈষ্ণব যেরকম করে গেট আপ নেয় গেরুয়া ড্রেস চুল এরকম বড় চুল এরকম বাঁধা আমি ভাইয়া করব ওইটাই ফার্স্ট ছিল আমার এবং ওটা আমি ক্যামেরা ফেস করে টু এর ফার্স্ট জুলাই সেই থেকে শুরু এবং কাজ তো চলছেই অনবরত সব ধরনের কাজ চলছে বলছিলেন যে ভারতেশ্বরী হোমসে পড়াশোনা করেছেন ওখানে তো মঞ্চায়নের একটা ব্যাপার হয় ওখানে সব কিছু হতো হ্যাঁ কখনো কি মঞ্চে অভিনয় করা হয়েছে একদমই না একদমই না ইচ্ছেও হয়নি আমার টিচার সব সময় বলতো যেখানে গানের ব্যবস্থা আছে নাচের আছে তোমার মা অভিনয় শিল্পী ছিল তুমি হবা আমি বলছি আমি কখনো হবো না কি হবা তুমি আমার এম এর লাইফ ছিল আমি হাউস ওয়াইফ হবো আই উইল বি এ হোম মেকার এখন কি বাসায় থাকা হয় আমি খুবই আমার মানে হোম সিকনেস খুব বেশি কাজ না থাকলে আমি ঘর থেকে বের হই না তুমি কাজ কি সে অবশ্যই আসলে দেয় যে এতগুলো এই যে সিরিয়ালের কাজ মুভির কাজ না আমি কাজ মানে এখানে আমার সুযোগ আছে যে যেটা আমি করতে ইচ্ছা করব করব যেটা আমি করতে ইচ্ছা করব না আমি ছেড়ে দিতে পারবো আমি আমার মতো টাইম বের করে নেই এত কাজ যে করা হয় নিজের কাজগুলো কি পরে দেখা হয় বা সে অবশ্যই আমি দেখি আচ্ছা এবং দেখে আমার মনে এরকম করলে ভালো হতো এরকম করলে ভালো হতো এবং আমি আমার রিলেটিভস ফ্রেন্ডদের বলি তুই আমাকে বলবি মায়ের কিছুটা প্রভাবটা থাকতে পারে এর বাইরে কার অভিনয় ভালো লাগে বা কার অনুপ্রেরণাতে অভিনেত্রী হওয়ার যে পথটা সেটা আর একটু স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন সেখানে চলতে কি মনে হয় আমাদের বাংলাদেশে তো ইন্ডিয়াতে আছে আমি যদি আমার ওনার আমার জন্মের আগে থেকে ওনার অভিনেত্রী স্মিতা পাতিলের অভিনয় আমি দেখি আচ্ছা খুব ভালো লাগে আমার ফেভারিট ছিল শ্রীদেবী শ্রীদেবীর অভিনয় দেখি ভালো লাগে তারপরে আমার যে একটা আমার ক্রাশ থাকে না হ্যাঁ আমার ফার্স্ট ক্রাশ ছিল রবিনা টেন্ডন ওকে ওনার সাথে আমার জানা নাকি সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে তার সাথে আমার টুইটারে কানেক্ট আছে উনি আমার বার্থডেতে উইশ করে আমি তার বার্থডেতে উইশ করি সেটা আবার রিটুইট করে মানে আমি মানে সে আমাকে বলেছে যে তুমি মুম্বাই আসো দেখা করে যে আমাকে উনি সে অফার দিয়েছে এবং উনি ফেসবুকে আবার পোস্ট দিই যে ওনার এত ডাউন টু আর্থ এত ভালো সে আমার ফার্স্ট ক্রাশ ছিল গার্ল ক্রাশ আর বাংলাদেশের ছিল অবশ্যই মৌয়াপু এখনও পর্যন্ত মৌয়াপু লিজেন্ট তানি আপু তানি আপু আমাকে মৌয়াপু হচ্ছে আমাকে অনেক কিছু আমি ফ্যাশন সেন্স যেটাকে বলে মৌয়াপুকে দেখে এখনও দেখি যে কেউ হে কনসিয়াস নতুন এখনও তাকে প্রতিদিন নতুন মনে হয় আর তানি আপু হচ্ছে অভিনয় ক্ষেত্রে তানি আপু অ্যাজ এ গাইডার যেভাবে <laughs> যদি স্টার তারকা থাকে বা বড় বড় অভিনেতারা থাকে কেমন জানি করে অনেকে কমপ্লেন করে কিন্তু আমার ক্ষেত্রে কখনো হয়নি সেটা আমার জীবনে ফার্স্ট শুরু করেছিলাম আমার সিরিয়ালটাতে অপূর্ব ছিল অপূর্ব ভাইয়া হ্যাঁ ওনার সাথে আমার সিন ছিল শাড়িয়া শুভ তখন ভালো ভালো নাম ছিল তারপর আমি ফার্স্ট আমার সিঙ্গেলে পেয়েছি আনুস রহমান মিলন জাহিদ হাসান তারা আমাকে একদমই ভাবে না যে আমি নতুন শিল্পী তারা আমাকে যেভাবে করে আমাকে মানে আমাকে গ্রহণ করেছে ভালো থাকবো মানুষের জন্য কিছু করার চেষ্টা করব কি করব ওইটা টাইম উইল সেভ एवरीथिंग অবশ্যই সময় ভালোই বলে দেবে স্বপ্ন সেভাবে না থাকলে আশা করি ভবিষ্যতে চলার পথটা খুব সুন্দর হবে সুগম হবে আজকে অনেক ধন্যবাদ আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য সবশেষে যদি দর্শকদের উদ্দেশ্যে ল্যাম্পপোস্ট নাটক নিয়ে কিছু বলতে চান প্লিজ ল্যাম্পপোস্ট দেখবেন 
বৃহস্পতি শুক্র শনি নয় পঁয়তাল্লিশে আর হচ্ছে থ্যাংক ইউ তোমাকে থ্যাংক ইউ বাংলা ভিশন পরিবারকে প্রিয় দর্শক এতক্ষণ কথা হচ্ছিল অতিথির সঙ্গে এবার সময় হলো বিতায় নেবার আমাদের অনুষ্ঠান সম্পর্কে আপনার যে কোনো মতামত ও পরামর্শ জানাতে আমাদের কাছে লিখুন এই ঠিকানায় প্রযোজক দিন প্রতিদিন বাংলা ভিশন নোট আওয়ার একশো দশ বিরুত্তম সি আর দত্ত রোড ঢাকা এক দুই শূন্য পাঁচ ফোন নয় ছয় তিন দুই শূন্য তিন শূন্য থেকে চার আমাদের ইমেল অ্যাড্রেস দিন প্রতিদিন অ্যাট বাংলা ভিশন ডট টিভি মার্কিন লেখক মার্ক টোয়েনের একটি উক্তি বলে বিতায় নেব আজ তিনি বলেছেন মানুষ তার প্রয়োজনের চেয়ে একটু বেশি পেতে চায় এটাই স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা প্রিয় দর্শক সবাই ভালো থাকুন সুস্থ সুন্দর থাকুন দেখো হচ্ছে আগামী দিন সেই পর্যন্ত ভালো থাকুন আমাদের সঙ্গেই থাকুন